అందరికీ నమస్కారం వెల్కమ్ బ్యాక్ టు వంశీ భవాని ఇవాళ ఈ వీడియోలో క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ అంటే ఏంటో డిస్కస్ చేద్దాం ముందుగా ప్లీజ్ టు లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు వంశీ భవాని ఛానల్ సి క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ అంటే తెలుసుకోవాలంటే ముందుగా మీకు క్లాసికల్ కంప్యూటింగ్ ఆర్ ఇవాళ ఈ రోజున మనం వాడే కంప్యూటర్స్ ఈ విధంగా పని చేస్తాయని మీకు అర్థం కావాలి మన క్లాసికల్ ఆర్ ప్రస్తుతానికి వాడే కంప్యూటర్స్లో మనకి ఏముంటుంది సిపియూ ఉంటుంది ఆర్ ఆ సిపియూ లోపల మనకి మెయిన్ ప్రాసెసర్ ఉంటుంది కదా మనం ఏదైనా సాఫ్ట్వేర్ని కానీ అప్లికేషన్ కానీ ఓపెన్ చేస్తున్నామంటే బేసిక్గా మన ప్రాసెసర్ ఆ అప్లికేషన్ కానీ సాఫ్ట్వేర్ని కానీ రన్ చేస్తుంది ఎలా రన్ చేస్తుంది సి ఏ అప్లికేషన్ అయినా ప్రోగ్రామ్ అయినా సాఫ్ట్వేర్ అయినా అది జస్ట్ ఏంటి కొన్ని లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ అంతే కదా మనం కోడ్ని ఏదో ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లో రాస్తాం ఆ ఏదో ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లో రాస్తున్న కోడ్ని మన కంపైలర్ కంపైల్ చేస్తుంది మషిన్ లెవెల్ లాంగ్వేజ్కి ఫైనల్గా కన్వర్ట్ చేశాక ఆ మషిన్ లెవెల్ లాంగ్వేజ్ని మన ప్రాసెసర్ రన్ చేస్తుంది ఈ మషిన్ లెవెల్ లాంగ్వేజ్ ఏంటి ఇట్ ఈస్ జస్ట్ జీరోస్ అండ్ వన్స్ చాలా చెప్పుకున్నాం అందుకే మనకి మన కంప్యూటింగ్ మొత్తంలో మన క్లాస్కి కంప్యూటింగ్ మొత్తంలో ప్రస్తుతానికి వాడి కంప్యూటింగ్ మొత్తంలో జీరోస్ అండ్ వన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అందుకే బైనరీ సిస్టమ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకు బికాస్ బైనరీ సిస్టమ్లో కేవలం రెండు రెండు వ్యాల్యూస్ ఉంటాయి ఐదర్ జీరో ఆర్ వన్ అగైన్ మన కంప్యూటింగ్లో కూడా కేవలం జీరోస్ అండ్ వన్స్ మాత్రమే ఉంటాయి కాబట్టి మనకి బైనరీ బాగా ఇంపార్టెంట్ కదా సో ఈ బైనరీలో ఏముంటుంది అంటే ఇట్ ఈస్ జస్ట్ క్లిప్పింగ్ ద స్విచ్ ఆన్ ఆర్ ఆఫ్ ఆల్రెడీ మనం టెన్త్ క్లాస్ లాంటి క్లాసెస్లో డిస్కస్ చేసినట్లుగా లాజిక్ ఎట్స్ ఉంటాయి కదా వాటికి మనం పవర్ సప్లై ఇస్తాం ఐదర్ ఆన్ ఆర్ ఆఫ్ దాన్ని బట్టి పనిచేస్తాయి ఐదర్ సప్లై అవుట్పుట్ వస్తుందో రావట్లేదా అని చెప్పి అదేవిధంగా మనకి మన ప్రాసెసర్లో కూడా ఉండేవి లాజిక్ గేట్స్ ఐదర్ మనం సప్లై ఇస్తాం పవర్ ఇస్తాం ఆర్ ఇవ్వకుండా మానేస్తాం సో సప్లై ఇస్తే దాన్ని వన్ అంటాం ఇవ్వకపోతే జీరో అంటాం సో ఇట్స్ ఆల్ బైనరీ ఇన్ నేచర్ సో మనకి రెండు ఆప్షన్ ఉన్నప్పుడు ఐదర్ ఈ స్టేట్ ఉంటుంది ఆర్ ఈ స్టేట్ ఉంటుంది ఐదర్ జీరో ఉంటుంది ఆర్ వన్ ఉంటుంది కదా ఫండమెంటలీ మన కంప్యూటింగ్ పని చేసేదే ఆ విధంగా కానీ మన క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్లో ఈ కంప్లీట్ ఫండమెంటల్స్ చేంజ్ అయిపోతాయి బిఫోర్ మూవింగ్ ఫార్వర్డ్ ప్రస్తుతానికి ఏ ఏ కంపెనీస్ వాళ్ళ ఇండస్ట్రీలో డేటా అనాలిటిక్స్ యూజ్ చేస్తున్నాయని చూస్తే ఫస్ట్లీ నైక్ స్నీకర్ కస్టమైజేషన్కి డేటా అనాలిటిక్స్ యూజ్ చేస్తుంది ఆ తర్వాత యూపీఎస్ యునైటెడ్ పార్సల్ సర్వీస్ ప్యాకేజ్ రౌటింగ్ ఆప్టిమైజేషన్ కోసం యూజ్ చేస్తుంది స్పేసెక్స్ రాకెట్ ల్యాండింగ్ ప్రొడిక్షన్ కోసం యూజ్ చేస్తుంది అమెజాన్ పర్సనలైజ్డ్ రికమెండేషన్స్ కోసం యూజ్ చేస్తుంది నెట్ఫ్లిక్స్ కంటెంట్ ఆప్టిమైజేషన్ కోసం యూజ్ చేస్తుంది ఆ తర్వాత ఊబర్ సర్చ్ ప్రైజింగ్ అండ్ డిమాండ్ ప్రొడిక్షన్ కోసం యూజ్ చేస్తుంది జారా ఫాస్ట్ ఫ్యాషన్ సక్సెస్లో డేటా అనాలిటిక్స్ మంచి రోల్ ప్లే చేసింది లింక్డిన్ జాబ్ మ్యాచ్ అల్గోర్థమ్ కోసం యూజ్ చేస్తుంది ఎన్బిఎస్ గోల్డెన్ స్టేట్ వారియర్స్ ప్లేయర్ పర్ఫార్మెన్స్ అనాలిసిస్ కోసం యూజ్ చేస్తుంది సో ఈ విధంగా డిఫరెంట్ ఇండస్ట్రీస్లో డిఫరెంట్ కంపెనీస్ వాళ్ళ సక్సెస్ కోసం డేటా సైన్స్ని యూజ్ చేస్తున్నాయి డెఫినెట్లీ ఇట్స్ అ గ్రోయింగ్ మార్కెట్ లుకింగ్ అట్ ది ఆపర్చునిటీస్ లాట్ ఆఫ్ కంపెనీస్ ఆర్ హైరింగ్ పీపుల్ ఇన్ ద డేటా సైన్స్ ఫీల్డ్ సో మీరు కూడా డేటా సైన్స్ని నేర్చుకుని ఈ ఇండస్ట్రీలో పార్ట్ అవుదాం అనుకుంటే యూ కెన్ డెఫినెట్లీ చెక్ అవుట్ ఔడిన్ స్కూల్స్ డేటా సైన్స్ బూట్ క్యాంప్ ఒక లైవ్ ఇన్స్ట్రక్టర్ లెట్ బూట్ క్యాంప్ జాబ్ రెడీనెస్ ఇన్ సిక్స్ మంత్స్ ప్రాజెక్ట్ బేస్డ్ లెర్నింగ్ ఉంటుంది అన్లిమిటెడ్ జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ సో ప్రస్తుతానికి నెక్స్ట్ కోహోట్ థర్టీ ఎయిత్ సెప్టెంబర్న స్టార్ట్ అవుతుంది ఫీ ఈస్ నైన్టీ నైన్ కే ప్లస్ జిఎస్టీ మీకు స్కాలర్షిప్స్ అప్ టు థర్టీ కే అండ్ అర్లీ బర్త్ డిస్కౌంట్ ఆఫ్ టెన్ కే ఫర్ ద ఫస్ట్ హండ్రెడ్ సీట్స్ కూడా లభిస్తుంది దాంతోపాటు మీకు టెన్ డేస్ రిఫండ్ పాలసీ కూడా ఉంటుంది ఇఫ్ యూఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ డెఫినెట్లీ లింక్ డిస్క్రిప్షన్ అండ్ కమెంట్స్లో ఉంటుంది లేదా ఈ ఫామ్ని ఫిల్ చేసిన దిల్ కాల్ యూ బ్యాక్ గెటింగ్ బ్యాక్ టు ద టాపిక్ మనకి క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ క్వాంటమ్ ఫిజిక్స్ ప్రిన్సిపల్స్ మీద బేస్ అయి ఉంటుంది ఆ ప్రిన్సిపల్స్ ఏంటో ఇప్పుడు చూసుకుందాం ప్రిన్సిపల్ నెంబర్ వన్ సూపర్ పొజిషన్ మనకి ఈ బైనరీలో జీరో ఆర్ వన్ వాల్యూ ఉంటుంది కదా దాన్ని ఏమంటాం మనం బిట్స్ అంటాం సో మన క్లాసికల్ కంప్యూటింగ్లో మన కంప్లీట్ ఫండమెంటల్స్ ఆర్ బేస్డ్ ఆన్ బిట్స్ దానికి ఐదర్ జీరో ఆర్ వన్ వాల్యూగా ఉంటుంది స్టేట్గా ఉంటుంది కదా సో మనకి క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్లో ఆ ఫండమెంటల్ కాన్స్టిట్యూంట్ ఏంటి అంటే వాటిని క్యూ బిట్స్ అంటారు ఓకే సో మన ఈ క్యూబిట్స్కి వాల్యూ జీరో ఆర్ వన్గా సింగిల్ స్టేట్ ఉండదు
ఇది కూడా జీరోగానే ఉంటుంది బీన్ వాల్యూ ఆర్ స్టేట్ బోత్ వన్ అండ్ జీరో అయితే బీన్ స్టేట్ కూడా బోత్ వన్ అండ్ జీరోగా ఉంటుంది సో ఆ విధంగా నో మ్యాటర్ హౌ డిస్టెంట్ దే ఆర్ ఆ రెండింటి మధ్య ఒకవేళ ఎంటైన్మెంట్ ఉంటే దే విల్ ఆల్వేస్ బీ రిలేటెడ్ అండ్ బీన్ స్టేట్ బీన్ స్టేట్ ని డిఫైన్ చేస్తుంది ఆర్ బీన్ స్టేట్ బీన్ స్టేట్ ని డిఫైన్ చేస్తుంది దాట్స్ ద సెకండ్ ప్రిన్సిపల్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ క్వాంటమ్ ఎంటైన్మెంట్ ప్రిన్సిపల్ నెంబర్ త్రీ టర్నింగ్ మన క్లాసికల్ కంప్యూటింగ్ లో మీరు ఒక సొల్యూషన్ ని ఫైన్ చేయాలి అంటే ఉన్న పాజిబుల్ వేస్ ఉన్న పాజిబుల్ అప్రోచెస్ అన్ని ట్రై చేసి ఫైనల్ గా ఆ రైట్ వే ని కనుక్కుంటారు కదా లెట్స్ ఈ వీ హ్యావ్ అ మేజ్ ఓకే ఆ మేజ్ని మీరు సాల్వ్ చేయాలి ఆర్ ఆ మేజ్లో మీరు ఉన్నారు మీరు బయటికి వెళ్ళాలి మీరు ఏం చేస్తారు ఉన్న పాజిబుల్ బేస్ అన్నింటినీ ట్రై చేసి అప్పుడు ఫైన్గా మీకు దారి దొరికితే బయటికి బయటికి వెళ్తారు కదా బట్ ఈ క్వాంటమ్ టర్నింగ్ ఏంటి అంటే మీరు ఉన్న ప్రతి పాజిబిలిటీని చెక్ చేయక్కర్లేదు వాట్ ఈస్ మీకు ఆ వాల్స్ ద్వారా పాస్ అయ్యే అవకాశం ఉంటే ఆ స్పెషల్ పవర్ ఉంటే మీరు ఏం చేస్తారు డైరెక్ట్గా నచ్చుకుంటే అంతే అంతే కదా సో మధ్యలో మీకు ఎటువంటి వాల్స్ నేనంటు ఆ వాల్స్ ద్వారా మీరు వెళ్ళిపోగలరు ఆర్ ఆ వాల్స్ నుంచి మీరు జర్న్ చేయగలరు అనుకుంటే యూ మీ నాట్ గో త్రూ ఎవ్రీ పాజిబుల్ వే మీరు ఆ రైట్ పాత్ని ఇంకా ఎఫిషియంట్గా ఇంకా ఆప్టిమల్గా అనుకోగలరు ఎందుకు బికాజ్ మీరు రౌండ్గా ప్రతి వాల్ చూసి తిరగక తీయదు యూ కెన్ జస్ట్ పాస్ త్రూ ఇట్ కదా ఈ సేమ్ ప్రిన్సిపలే మనకి క్వాంటమ్ టర్నింగ్ అనమాట దీన్ని యూజ్ చేసి మనం కాంప్లెక్స్ ప్రాబ్లమ్స్ని కూడా ట్రెడిషనల్ కంప్యూటింగ్ కంటే ఎంతో ఆప్టిమల్గా ఎఫిషియంట్గా సాల్వ్ చేయొచ్చు సో బేసిక్గా ఇప్పుడు దాకా డిస్కస్ చేసిన ఈ త్రీ మెయిన్ ప్రిన్సిపల్స్ ని వాడుకునే ఈ త్రీ మెయిన్ క్వాంటమ్ ఫిజిక్స్ ప్రిన్సిపల్స్ ని వాడుకునే మన క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ వర్క్ అవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ ఏ మనకి ఒక ఎన్క్రిప్షన్ అవార్డం ఉంది మీరు ఒక డేటాని ఎన్క్రిప్ట్ చేశారు దాన్ని బ్రేక్ చేయాలంటే నార్మల్ ట్రెడిషనల్ మ్యాథమెటిక్స్ అండ్ కంప్యూటింగ్ యూజ్ చేసి కొన్ని సంవత్సరాలు పట్టేస్తుంది కానీ అదే క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ తో మీరు కొన్ని సెకండ్స్ ఆర్ మినిట్స్ లో ఆ ఎన్క్రిప్షన్ ని బ్రేక్ చేయొచ్చు దాట్స్ హౌ మచ్ ద క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ ఇస్ పవర్ఫుల్ సి ప్రాక్టికల్ క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ బేసిక్ గా రియల్ టైమ్ లో మనం వాడే క్వాంటమ్ కంప్యూటర్ ఇంకా ఫుల్ ఫ్లెక్స్ గా డెవలప్ అవ్వలేదు గూగుల్ వాళ్ళు ట్రై చేస్తున్నారు దే హ్యాడ్ గ్రేట్ రిజల్ట్స్ టూ బట్ ఇంకా ఫుల్ ఫ్లెక్స్ గా నార్మల్ గా మనం వాడే అంతగా ఇంకా డెవలప్ అవ్వలేదు ఇట్స్ ఇన్ దర్లీ స్టేజ్ అని చెప్పుకోవచ్చు బట్ వెరీ సూన్ మనకున్న ఏఐ మనకున్న ఈ క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ టెక్నాలజీ మనకున్న లైక్ మీరు చూస్తుంటే బాస్టన్ డైనమిక్స్ ది డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ని వాళ్ళు మార్చుతూ ప్రతి ఇయర్ రోబోట్స్ని డెవలప్ చేస్తూ ఉంటారు మెకానికల్ రోబోట్స్ని సో ఆ టెక్నాలజీ మన ఏఐ అండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ కనుక ఫుల్ ఫ్లెచ్ డెవలప్ అవుతే ఐ మీన్ ద వరల్డ్ విల్ బి డిఫరెంట్ ఫర్ షోర్ సో ఐ హోప్ మీకు క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ అంటే ఇన్ డీటెయిల్ కాకపోయినా పై పైన యాజ్ అ గేమ్స్ క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ యొక్క ఎసెన్స్ అదే అనుకుంటున్నాను వీడియో నచ్చుంటే ప్లీజ్ టు లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు వంశీ పవన్ ఛానల్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ జై హింద్ జై భారత్